perfeição define essa planta, né? Essa flor do brinco de princesa. Antes de eu falar qualquer coisa, se você perde rápido essa planta aí na sua casa, vou deixar você dar uma viajada por essas flores e depois nas outras ali no fundo. Ralfi! Demais, né? Eu sou o Randall, esse é o Brico de Princesa, você já sabe que eu sou jardineiro e também sou seu professor de qualquer dama e de jardinagem online. Olha só que dica simples para você que costuma perder o brinco de princesa, porque quais os principais erros que a gente comete quando compra, né, principalmente, ou ganha uma planta linda dessa? Ela é tão linda, mas tão linda que a gente quer ficar com ela bem pertinho de nós, dentro de casa. Esse é o primeiro erro. O brinco de princesa precisa do sol da manhã, pelo menos, então pode colocar aí aquela, aquele sol em abundância, a gente está num local que, além de ser aberto, bem arejado, bem iluminado, naturalmente, a gente tem uma irrigação, então a gente só não aciona a irrigação, ou seja, a gente só desliga quando está chovendo, que nem agora está ameaçando chover. Chove um pouco, para um pouco. Aqui, para você ter uma ideia, é uma planta que a gente já mostrou em vídeos anteriores e por estar tá no ambiente bem iluminado, arejado e receber água todo dia, ela mais uma vez está rebrotando, olha só, é considerado um bebê isso aqui, né? Olha o tamanho da flor. Esse vaso, curiosidade, quando ele foi comprado ele era bem abundante, como esses outros que você já viu, e por alguns motivos como quebra de galho, praguinha, ele está bastante tempo com a gente. Então, aquela insistência no cuidado, já vou te falar sobre adubação, por exemplo, resultou nisso. Eu peguei a plaquinha na mão porque está arriscado o preço, que eu diminuí, pela metade para vender, porque não é justo, né? Uma planta que era bem maior, ficou menos da metade, então a gente diminuiu o valor dela também para menos da metade, para alguém poder levar para casa e ser feliz com um brinco de princesa saudável. Então, apesar de parecer uma planta super delicada, é uma planta de cultivo considerado fácil, desde que você siga essas regrinhas. E esse nome, né, brinco de princesa, ela é tão ornamental e tem sim uma, um, uma aparência né, delicada, parecendo um desenho, uma joia rara, então ganhou esse nome tão bonito e tão poético de brinco de princesa, ou seja, uma planta da realeza para você ter aí pertinho de você. Os cuidados básicos, não pode faltar água nenhum dia. E numa planta bem cheia que nem essa, pensa aí comigo, vamos começar a raciocinar para a gente conseguir é, conviver mais, cultivar mais as plantas usando a nossa intuição. Grande quantidade de folhas, muitas, muitas folhas, muitas, muitas flores requer mais água. Então você vai fazer a regra do seu brinco de princesa preferencialmente de manhãzinha, mas se na sua região, na época do ano, tiver muito calor, como está aqui no interior de São Paulo, você pode optar por fazer a rega duas vezes ao dia. Isso mesmo, você não ouviu errado. Regar o brinco de princesa duas vezes ao dia. De manhãzinha uma rega mais generosa, no final do dia uma rega um pouco menos generosa. Mas a planta vai precisar de água porque ela consome água em abundância. Lembrando que na hora de regar, né, é um detalhe, mas faz bastante diferença. Passear com o regador por toda a área do vaso para não ficar colocando sempre no meio ou sempre no mesmo ponto, que é mais fácil para você 
e acabar criando aquele buraco que acaba expondo raízes. Acaba criando buraco que acaba expondo raízes. Ou seja, não é bom. Outro toque simples, fazer a limpeza do seu brinco. Como? Pode usar as próprias mãos para tirar flores murchas, que já começaram a secar. Você vai tocar na florzinha, vamos ver se eu tenho aqui alguma. Aqui, ó, tá mais para galho, que, ó, quebrou aqui a ponta do galho. Eu posso usar uma tesoura para cortar aqui. E quando eu tocar na flor, se ela sair na minha mão, eu tiro. Essa não saiu, eu deixo... Eu peguei ela, porque olhando aqui de baixo, parece que tá começando a murchar. Mas ainda não era o ponto. Aqueles pedaços de galhos já secos, você vai tirar usando uma tesoura de poda. E a flor que tiver no ponto de cair, você vai lá, toca nela. Saiu na mão, é um bom momento de fazer a retirada. E como que a gente consegue né, uma floração abundante dessa forma? Nesse caso, não vou ser leviano, não vou mentir para você. Quem fez a adubação, que é super importante, foi o produtor. E eu adquiri essa planta assim. Eu espero que a partir de agora o seu brinco de princesa dure bastante tempo. Então, quando você partir para fazer a adubação, quais os melhores momentos, os melhores períodos do ano? Início da primavera, no caso agora, a gente está aí recém estreando a primavera 2022, na segunda semana agora. Você faz a adubação correta, usando o que você já tem aí, ou uma dica de NPK, né, do nitrogênio, fósforo e potássio, é o 4, 14 e 8, porque tem a, a quantidade de fósforo maior, aquele númerozinho do meio, né, do NPK, 4, 14 e 8, e curte a floração durante a primavera ou verão. Quando a planta começa a entrar naqueles períodos de outono e inverno, mais de dormência, você pode intercalar, né, fazer uma adubação mês sim, mês não, com humus de minhoca, por exemplo, reabastecendo ali o seu vaso e fazendo rega, ele vai equilibrando a sua planta com aqueles valores de nutrição que ela vai ficar bem contente para florescer em abundância de novo na próxima primavera. Sem contar que aqui na Vilanina, todo galinho que a gente retira da planta, se ele tiver saudável, a gente enterra, porque vai que pegue uma mudinha por estaca. Então você pode fazer isso aí também, porque sempre vale a tentativa. Viu que dica simples e fácil de colocar em prática? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Te peço para deixar aquele like aqui embaixo que nos ajuda bastante. Se inscrever no nosso canal. Para você acompanhar um pouco mais o nosso dia a dia, ver essas belezuras aqui de perto, como elas estão se desenvolvendo, tem aqui o Instagram, que é o Vila Nina TV além do conteúdo do nosso site e além do meu, muito obrigado!